உலகத சுத்தி பாக்க ஆசையா அப்ப கவலைய விடுங்க நம்ம மை டூர்ஸ்ல உங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ப ஹாலிடே பேக்கேஜஸ் கஸ்டமைஸ் பண்ணி தராங்க கம்மி பட்ஜெட்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச பெஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் எக்ஸ்பிளோர் பண்ணுங்க உங்க நிர்தயம் பாதுகாப்பாக உள்ளதா முழு இருதய பரிசோதனை செய்யுங்கள் நெஞ்சுவலி மற்றும் மாரடைப்புக்கான ஆஞ்சியோகிராம் ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டி சிகிச்சை நொடிகள் தீவிர அடைப்பு உள்ளவர்களுக்கு இசிபி மற்றும் சலேஷன் சிகிச்சை அளிக்கப்படும் ஸ்ரீரத்தினா ஹாஸ்பிட்டல் ஹார்ட் சென்டர் அண்ட் கார்டிய வெல்னஸ் சென்டர் கரூர் அங்க அந்த முருகன் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் இப் வர ஒன்பதாம் தேதி தான் சார்ஜ் ஷீட்டை காப்பி கொடுக்க போகிறாங்க சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல்டு முருகன் அவர் அவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு அந்த குற் குற்றப்பத்திரிகையின் நகலை வந்து வரும் ஒன்பதாம் தேதி தான் இந்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதி தான் தர இருக்கிறார்கள் அது சிஸ்டம் ஐபிஎஸ் அதிகாரிக்கும் அந்த வழக்கில் என்னென்ன கூத்து ஞாபகம் இருக்கா இல்லை ஞாபகம் இருக்கா அந்த க்ளோஸாக விடுமுறை நீதிபதி வந்து இவர் பற்றி வெளியில் பேசவே கூடாது நீதிமன்றத்தால் தண்டிக்கப்பட்ட ஒரு அரசு ஊழியர் பணியில் இருக்கக்கூடாதுன்ற அதுக்குதான் நடத்தைவிதிகள்லாம் வைத்திருக்கிறார்கள் சோ திரு ராஜேஷ்தாஸ் அவர்களுக்கு பணி நீக்க உத்தரவு தான் வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் உள்துறை செயலாளர் திருமதி அமுதா அவர்கள் ராஜேஷ் தாஸுக்கு ஒரு ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அந்த ஷோகாஸ் நோட்டீஸில் ஐ ஹவ் ப்ரப்போஸ் டு இம்போஸ் அ பனிஷ்மெண்ட் ஆஃப் கம்பல்சரி ரிட்டைர்மெண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு தண்டனை முடிவு எடுக்கப்பட்டு விட்டது இதே மாதிரி எனக்கு வந்து ஷோகாஸ் நோட்டீஸில் ஐ ஹவ் ப்ரப்போஸ் டு இம்போஸ் தி டிஸ்மிஸ் டிஸ்மிஸ் அப்படின்னு யார் டிஸ்மிஸ் லெட்டர் போட்டிருக்கேன் தெரிஞ்சவங்க தான் குற்றச்சாட்டு என்னென்னு பார்த்தால் பாலியல் குற்றச்சாட்டு ஒரு சக பணியாளரை தனக்கு கீழே பணியாற்றக்கூடிய ஒரு பெண் அதிகாரியை தனது அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்து மோசமாக நடந்து கொண்டார் அது நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கப்படும் அஞ்சுல இருந்து பத்து பர்சன்ட் தான் கம்ப்ளைண்டா வருது அதை நான் சொல்லிடுறேன் உண்மை பாலியல் சீண்டல்ன்றது இருக்குல்ல ஒர்க் பிளேஸ்ல அதுவும் போலீஸ்ல நீங்க போலீஸ்ல நீங்க எதிர்த்தே பேச முடியாது போலீஸ்ல நடக்கிற ஹாரஸ்மெண்ட்டுக்கு எதிர்த்தே பேச முடியாது டிஎஸ்பி இருப்பாரு ஒரு கான்ஸ்டபிள் உமன் கான்ஸ்டபிள் இருக்கான் ஒரு பால் சீண்டல் பண்ணுறாரு வச்சுங்க அந்த அம்மா வந்து சார் மாதிரிலாம் நடந்து அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னு வச்சுங்களேன் வணக்கம் சவுக்கு மீடியா நண்பர்களே இன்றைய அரசியல் அறத்தையில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேச போகிறோம் முக்கியமான விஷயங்கள் அப்படியா சார் பாலியல் குற்றச்சாட்டுல வந்து ராஜேஷ் தாஸ் என்பவர் வந்து ஐபிஎஸ் வந்து இவங்களுக்கு வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க டிஸ்மிஸ் தான் சொன்னாங்க இப்ப வந்து கட்டாய ஓய்வுன்னு ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்றாங்க அத இந்த பென்ஷன் பணம்லாம் ஒரு கிடைக்கிற மாதிரியும் வந்து வழிவகை பண்ணிருக்காங்க எப்படி பாக்குறீங்க சார் இதை இது இது வந்து ஒரு நல்ல வழிமுறையா உதாரணம் <laughs> 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 இன்னொரு விஷயத்தையும் சேர்த்து பேசிடணும் ராஜேஷ் தாஸ் மீது அந்த பெண் ஐபிஎஸ் அதிகாரி பாலியல் புகார் சொல்வதற்கு முன்பாகவே லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் இணை இயக்குநராக இருந்த திரு முருகன் அவர்கள் மீது அங்கேயே பணியாற்றிய ஒரு பெண் எஸ்பி புகார் அளித்தார் அந்த எஸ்பி ஐபிஎஸ்ல குரூப் ஒன் ஆஃபீஸர் டைரக்ட் எஸ்பி இந்த ராஜேஷ் தாஸ் வழக்கில் வேக வேகமாக நடந்து இன்னொன்று அந்த புகார் அளித்த பெண்ணின் கணவரும் ஐஏஎஸ் அதிகாரி வேக வேகமாக விசாரணை நடந்து பல்வேறு அழுத்தங்களை மீறி விசாரணை நடைபெற்று விழுப்புரம் நீதிமன்றம் நிச்சயமாக நம்ம அந்த நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு வாழ்த்துக்களையும் அந்த நீதிபதிக்கு ஒரு வாழ்த்து பாராட்டுகளையும் நாம் தெரிவித்து மாவட்ட நீதிமன்றம் மாவட்டம் மேஜிஸ்ட்ரேட் செஷன் ஜட்ஜ் என்னென்னவோ பண்ணி பார்த்தாரு எதுக்கும் எவ்வளோ செல்வாக்கு பயன்படுத்துவான்றதும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் விசாரணையை தாமதிக்க முயற்சி எடுத்த போது அதையெல்லாம் மீறி நீதிமன்றம் விரைவாக தீர்ப்பளித்து ஒரு நியாயமான தீர்ப்பு என்று தான் நான் பார்க்கிறேன் அங்கே அந்த முருகன் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 
இன்னும் இப் வர ஒன்பதாம் தேதி தான் சார்ஜ் ஷீட்டை காப்பி கொடுக்க போகிறாங்க சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல்டு முருகன் அவர் அவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு அந்த குற் குற்றப்பத்திரிகையின் நகலை வந்து வரும் ஒன்பதாம் தேதி தான் இந்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதி தான் தர இருக்கிறார்கள் அது சிஸ்டம் ஐபிஎஸ் அதிகாரிக்கும் அந்த வழக்கில் என்னென்னா கூத்து நடந்த இருக்கா இல்லை ஞாபகம் அந்த க்ளோஸ் ஆஃப் விடுமுறை நீதிபதி வந்து இவர் பற்றி வெளியில் பேசவே கூடாது அப்படின்னு ஒரு சொல்கிறேன் பேரே சொல்லுவோம் குழுவாடி ரமேஷ் கரெக்டா ஒரு விடுமுறை நாளில் வந்து எடுத்து போட்டு யார் இதை பற்றி பேசக்கூடாது மீடியாக்கெல்லாம் அவர் பேரை கூட யூஸ் பண்ண பேரை கூட யூஸ் பண்ணக்கூடாது நான் லைவ் டிபேட்லேயே போய் பேசினேன் அங்கே ஒருத்தரை ஒரு ஓய்வு பெற்ற அதிகாரி ஒருத்தரை செட்டப்படி அனுப்பிச்சிருந்தார் டிபேட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உட்காந்து டீ சாப்பிட்டு பேசிகிட்டு இருப்போம் அவர் பேரில் சொல்லக்கூடாது சார் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் சார் விக்டிம் பேர் தான் சொல்லக்கூடாது அக்யூஸ் பேர் சொல்லலாம் சார் நான் ரெண்டு பேர் பேரையும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னாரு நான் ஒன்றும் சொல்லலை லைவ் போயிட்டு இருக்கு நான் ஒரு தாங்க முருகன் தாங்க எல்லாம் பண்ணதுன்னு சொன்னேன் திடுக்கு நான் சாப்பிடுங்க என்னமோ பார்க்குறேன் என்ன பண்ணுவீங்க லைவில் என்ன பண்ணுவீங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ அவர் அப்போது நாங்கள் பேசும்போது இந்த இதை பற்றி யாரும் பேசக்கூடாது அப்படின்ட்டுலாம் உத்தரவு வந்துச்சா இல்லையன்றது எனக்கு நினைவு இல்லை நாங்கள் லைவ் உத்தரவு வந்துச்சு கொஞ்ச நாள்லேயே அது உயிர் இல்லை இன்னொரு நீதிபதி வந்து அதை மாற்றிட்டார் மாற்றிட்டார் இல்லைங்களா சுப்பிரமணியன் நினைக்கிறேன் இருக்கலாம் எனக்கு ஆஃபீஸில் கூட சிசிடிவி செஞ்சு விடுவாங்க அப்போ லைவ்லே பேசியாச்சு அது இப்போது தான் தாமதமாக சரி ஏதோ நடக்குது விசாரணை இப்போ திரு ராஜேஷ் தாஸ் அவர்கள் வழக்குக்கு வருவோம் அந்த விரைவாக தீர்ப்பு வந்து விட்டது ஜூலை மாதம் தீர்ப்பு வந்தது என்று நினைவு தீர்ப்பு வந்தவுடன் ஒரு அரசு ஊழியர் ஒரு நீதிமன்றத்தால் தண்டிக்கப்பட்டால் அவர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் ஆசி மேட்டர்ல ரிமூவ்டு ஃப்ரம் சர்வீஸ் யாரு அந்த ஒரு ஐஜி ஒருத்தர் இப்போதான் ஐஜியா இருக்காரு இப்போ ட்ரையல் நடந்துட்டு அவர் இன்னும் ரிமூவ் பண்ணல ரிமூவ்டு ஃப்ரம் சர்வீஸ் ஆகிட்டு மறுபடியும் சர்வீஸ் குள்ள வந்தாரு இல்ல இல்ல எனக்கு அது சரியா தெரியல எனக்கு அதை பத்தி விவரம் பிரமோத் குமார் அது இப்போதான் ட்ரையலே கமெண்ட்ஸ் ஆயிருக்கு இப்போதான் ஒரு அப்பியர் ஆயிருக்கார் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டை இந்த மாதிரி கன்விக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா ரிமூவ் பண்ணும் எனக்கே நடந்துச்சு இல்லத்துல வந்து எனக்கு <laughs> 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 அப்படின்ட்டு <laughs> 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 நீங்க டிஎம் ஆட்சி வரதுக்கு ஆதரவா இருந்தீங்க இதெல்லாம் தகுதி இழப்பில்ல கரெக்ட் ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீதிமன்றத்தால் தண்டிக்கப்பட்ட ஒரு அரசு ஊழியர் பணியில் இருக்கக்கூடாதுன்ற அதுக்கு தான் நடத்தை விதிகள்லாம் வைத்திருக்கிறார்கள் ஸோ திரு ராஜேஷ் தாஸ் அவர்களுக்கு பணி நீக்க உத்தரவு தான் வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஆனால் உள்துறை செயலாளர் திருமதி அமுதா அவர்கள் ராஜேஷ் தாஸுக்கு ஒரு ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அந்த ஷோகாஸ் நோட்டீஸில் ஐ ஹவ் ப்ரப்போஸ் டு இம்போஸ் அ பனிஷ்மெண்ட் ஆஃப் கம்பல்சரி ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு தண்டனை முடிவு எடுக்கப்பட்டு விட்டது இதே மாதிரி எனக்கு வந்து ஷோகாஸ் நோட்டீஸில் ஐ ஹவ் ப்ரப்போஸ் டு இம்போஸ் தி டிஸ்மிஸ் டிஸ்மிஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சு யார் டிஸ்மிஸ் லெட்டர் போட்டது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் லட்சுமி ஓ போட்டு அனுப்பிச்சாங்க அதுவும் நான் சிறையில் இருக்கும்போது நான் நாங்கள் இப்போ நான் எடுத்த கிரவுண்டே என்னென்னா நீங்கள் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்குறீங்க நான் வைக்கல கன்சல்ட் பண்ணணும்ல இதுக்கு என்ன பதில் எழுதணும் எனக்கு அவ்வளோ அறிவு இல்லை அப்படின்னா அதெல்லாம் முடியாது செல்லாது போ அப்படின்ட்டு டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க இவருக்கு போதுமான வாய்ப்பு திரு ராஜேஷ் தாஸ் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இதில் நம்ம என்ன பார்க்கணுன்னா எப்போ வந்து கம்பல்சரி ரிட்டையர்மெண்ட் மாதிரி பனிஷ்மெண்ட்லாம் இம்போஸ் பண்ணுவானா ஒருத்தர் ஆபீஸில் ஃபைலை தொலைச்சிட்றான் இல்லை ஏதோ ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிடுறான் அவனை ரிட்டையர் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க மேஜர் பண்ணிட்டு கொடுக்கும்போது சரி உடு வயசானவன் பாவம் வீட்டில் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா சரி போ பென்ஷன் வாங்கி தொலைஞ்சிட்டு போ அப்படின்ட்டு கொடுப்பாங்க சின்ன தவறு நான் சொல்கிறது லஞ்சம் வாங்கி தண்டனை பெற்றவர்களுக்கெல்லாம் இந்த சின்ன பனிஷ்மெண்ட்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க டிஸ்மிசல் ஆர் ரிமூவல் ஃபஸ்ட் இந்த டிஸ்மிசல் அண்ட் ரிமூவலுக்கான வேறுபாட்டை சொல்லிடுறேன் ரிமூவல் டிஸ்மிசல் இது ரெண்டுலேயுமே பத்து நிமிஷம் வராது கவர்மெண்ட்லேருந்து 
நீங்கள் எத்தனை வருஷம் வேலை செஞ்சிங்கனாலும் சரி அவ்வளோதான் இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா ரிமூவ்டு ஃப்ரம் சர்வீஸ்னு போட்டால் மறுபடியும் வேறு எங்கேயாவது சேரலாம் ஏ வேறு ஏதாவது அரசு பணிகள் சேரலாம் அது தடுக்காது அந்த ரிமூவ் வந்து தடுக்காது ரிமூவ்டுக்கு வந்து தடை இல்லை நீங்கள் இப்போது நான் இப்போது ரிட்டையர் ஆகிட்டேன் இப்போது எனது வயதுக்கு ஏற்ப ஆசிரியர் பணி அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பணி ஒரு அரசு பணிக்கு கால் ஃபார் பண்ணுறாங்க நான் அப்ளை பண்ணலாம் செலக்ட் ஆகிட்டேன்னு அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அது ஃப்ரெஷ் சர்வீஸாக கணக்கிடப்படும் டிஸ்மிசல்னு போட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்லையும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண முடியாது அரசு பணின்றத மறந்துட வேண்டியது தான் அதான் டிஸ்மிசல் இதுதான் ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு ஸோ இது ரெண்டு பனிஷ்மெண்ட்டில் ஒன்றை தான் இப்போது இவருக்கு வழங்கி இருக்க வேண்டும் அதுக்கு தானே இந்த தண்டனையே இவர் மீதான குற்றச்சாட்டு என்னவென்று பார்த்தால் பாலியல் குற்றச்சாட்டு ஒரு சக பணியாளரை தனக்கு கீழே பணியாற்றக்கூடிய ஒரு பெண் அதிகாரியை தனது அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்து மோசமாக நடந்து கொண்டார் அது நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது போலீஸில் இன்னொன்று மாரல் டர்பிட்டு விடணும்னு பார்ப்பாங்க இங்கே இந்த மற்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்து மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்லாம் ஏதாவது அஃபேர் அஃபேர் இருந்துச்சுன்னு கம்ப்ளைண்ட் வந்தால் கூட கட்டுக்க மாட்டாங்க போலீஸில் இதை விடமாட்டாங்க உதாரணமாக முன்னுதாரணமாக யூ ஷுட் செட் அன் எக்ஸாம்பிள் ஏன்னா நாளைக்கு ஒரு வழக்கு வருது அவங்க கீழே இருக்கமே தவிர பண்ணுறா எப்படி தடுக்க முடியும் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு தோணும் நம்மளும் பண்ண தானே பண்ணிட்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி ஒரு அலட்சியம் வரும் ஸோ இதுக்கு இந்த டிஸ்மிசல் தான் பண்ணியிருந்துருக்கணும் சரிங்களா அதுவும் விமன் அரஸ்மெண்ட் கம்ப்ளைண்ட்டு அதில் ப்ரூவ்டு சார்ஜஸ்ஸு நீதிமன்றம் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு அதில் வந்து உங்களுக்கு கம்பல்சரி ரிட்டைர்மெண்ட்டுனா ராஜேஷ் தாஸுக்கு இந்த கிராஜுவிட்டி அது இதுன்ற பணம் மட்டும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை கோடி ரூபா வரும் மாதம் பென்ஷன் அறுபது எழுபதாயிரம் ரூபா வரும் இது தண்டனை அது சின்ன ஒரு தெரியுமா அது சின்ன ஒரு தெரியும் தெரிஞ்சால் மட்டும் கீச்சு வர வாய பிடிக்காது இப்போ சாம்பார்கனி சொல்லிட்டு அவர் ரேஸ் ஓட்டுறதுல டயர் ரிப்பேர் பண்ணிருக்காரு ரெண்டு டயர் ஏதோ லூஸ் ஃபிட்டிங் ஆகும் ரோடே ரிப்பேர் டயர் ரிப்பேர் அவர் இந்த டயரை பார்த்துட்டு இருக்கார் போல இருக்கு சரியே நேற்று பேசணும் இப்பயாவது வெள்ள பாதிப்பை போய் பார்த்தாரா பெண்கள் இந்த அரசை எப்படி பார்ப்பார்கள் பெண் அரசு ஊழியர்கள் இந்த அதிகாரிகள் எல்லா இடங்களையும் இங்க பாருங்க இல்லையோ அஞ்சுல இருந்து பத்து பர்சன்ட் தான் கம்ப்ளைண்ட் ஆகுது அதை நான் சொல்லிடுறேன் உண்மை பாலியல் சீண்டல்ன்றது இருக்குல்ல ஒர்க் பிளேஸ்ல அதுவும் போலீஸ்ல நீங்க தவிர்த்துட்டு போயிடுவாங்க போலீஸ்ல நீங்க எதிர்த்தே பேச முடியாது ஆமா போலீஸ்ல நடக்கிற ஹாரஸ்மெண்ட்டுகளை எதிர்த்தே பேச முடியாதுங்க டிஎஸ்பி இருப்பாரு ஒரு கான்ஸ்டபிள் உமன் கான்ஸ்டபிள் இருக்கும் ஒரு பாலியல் சீண்டல் பண்றாரு வச்சுங்க அந்த அம்மா வந்து சார் மாதிரி எல்லாம் என்ன நடந்துக்காதீங்கன்னு சொல்லுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் திருநெல்வேலி இப்போ அந்த அக்யூஸ்ட பிடிச்சிட்டோம்னு ரெண்டு பஸ் ரெண்டு கிச்சு கொடுத்துரு ஏஆர்ல ஒரு டிசி இருந்தாரு அவ்வளவு போய் ஒரு ட்ரையல் நடந்திருக்கு இதில் வந்து ஒரு பெண் துணிச்சலாக வந்து புகார் அளித்திருக்கிறார் இதில் ஒரு கன்விக்ஷன் ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் டிஸ்மிஸ் பண்ணி இது மற்றவர்களுக்கு இது போல் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ உயரத்தில் இருந்தாலும் சட்டம் உங்களை தண்டிக்கும்ன்றத உணர்த்தும் வகையில் இவரை டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருந்தது தானே சரியாக இருக்கும் அப்போ தானே வந்து ஒரு பெண்களின் கண்ணியம் காக்கும் அரசுன்ட்டு இதை எடுத்து ஒரு விசாக கமிட்டிக்கு எதிராகலாம் போனார் எல்லாம் அதாங்க எல்லா வகையிலும் இந்த விசாரணையை நடக்க விடாமல் தடுக்க திரு ராஜேஷ் தாஸ் அவர்கள் முயற்சி செய்தார் ஆனால் ஹிபி வாஸ் அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸோ இன்னைக்கு ஒரு கேஸில் இது வந்திருக்குன்னா நீங்கள் இவர் டிஸ்மிஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் மற்றவனுக்கு ஒரு பயம் வரும் மற்ற அதிகாரிக்கு போய் கீழே இருக்கிற சக பெண் பணியாளர்கிட்ட பேசும்போது மரியாதை பேசுவாங்க ஒழுங்காக பேசுவோம் நீங்கள் இவருக்கு கம்பல்சரி ரிட்டர்மெண்ட் கொடுத்து பென்ஷன் வாங்கி ஜாலியர் பஸ் அப்படின்ட்டு அனுப்பிச்சு விட்டீங்கன்னா இது தண்டனையாது அதுவும் நீதிமன்றம் தண்டிச்சிருக்கு நீங்கள் அவருக்கு ரிட்டைர்மெண்ட் பண்ணி பென்ஷன் கொடுக்குறீங்கன்னா இது யாரும் இதை கவனிக்க மாட்டார்கள் யாரு கேட்பா கேட்க போகிறாங்க இந்த முடிவையும் ஸ்டாலின் எடுத்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க தெரியாது அதிகார மட்டும் தெரியாது கையெழுத்து அவர் தான் போடுவார் அதையும் சொல்லிடுறோம் ஆமாம் கடைசியாக அங்கே ஹோம் செட்டிலாம் முடிஞ்சோடனே கையெழுத்து அவருக்கு வந்து இன்னும் பனிஷ்மெண்ட் இந்த கம்பல்சரி டிமெண்ட் பனிஷ்மெண்ட்ல கையெழுத்து போட போகிறது சிஎம் தான் பார்த்து வேகமாக வெகுண்டு எடுத்துட்டு வரேன் இல்லை அவர்கிட்ட இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்கல்ல அவரும் கேட்க மாட்டார் சரி ஃபஸ்ட்டு அது என்ன ஃபைல்னு தெரியுமா வேண்டாம் இப்படியே புரிஞ்சிட போகுது இல்லை கம்பல்சரி ரிட்டையர்மெண்ட்டு அப்படின்னா ரிட்டைர்மெண்ட்டு மாற்றுவாங்க நம்ம எது ஃபஸ்ட்டு இந்த பனிஷ்மெண்ட் எப
அதுக்கு இந்த தண்டனை சரின்னு அவங்களுக்கு தோணுமா இந்த அமுதாலாம் நல்ல ஆபீஸர்னு வெளியில பேர் இருக்கு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த கவர்மெண்ட்ல நல்ல அதிகாரிகள் பலரின் முகத்திரை கிழிந்து விட்டது யூசி எல்லாம் நல்ல ஒரு போன கவர்மெண்ட்ல சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஏன் ஒருக்கா அவருக்காக கேஸ் எல்லாம் போட்டோம் நாங்க அவரை மாத்தாதீங்க பள்ளிக்கல்வி துறையில இருந்துன்னு அது மட்டும் இல்ல சில போலீஸ் அதிகாரிகளும் நல்ல அதிகாரி உடையது அப்படியே என்ன கஷ்டப்படுறாங்களும் முருகானந்தன் என்ன சொன்னாலும் கேட்கறது யூசி என்ன சொன்னாலும் கேட்கறது ஏன்னு சொல்லுங்க கேட்டாதான் ஹோம் செக்ரட்டரி ஓ அந்த ஒரு ஆசை இருக்கு இல்லைன்னா கைத்தறி துறை அருங்காட்சியகம் சரியான துட்டியா பேப்பர் மில்ஸ் அது மாதிரி மில்லு சுகர் கேன் மில்ஸ் ஆவண காப்பகம் ஆவண காப்பகம் ஆமா புள்ளி விவர துறை இது மாதிரிலாம் போட்டுருவாங்க இது என்ன தண்டனை இது இது என்னன்னா இந்த விஷயம் வெளியில நம்ம தான் பிரேக் பண்ணோம் வெளியில வருது வெளியில வந்துருச்சு இல்ல இப்பவாவது இதை சரி பண்ணுவாங்க நம்புறீங்க ஏதோ போயா ஏதோ இன்னும் ரெண்டு மூணு சேனல் வச்சுட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு ஒரு வேலை இல்லைன்ட்டு கவலையே படாமல் இவருக்கு எதுல வெளியே வருது இதுல தானே வெளியே வருது இல்ல யார் பாக்கு எப்பவுமே தான் இதான் பா வேலை எப்ப பார்த்தாலும் கவர்மெண்ட் எதிராக பேசி ஏதாவது பேசிட்டுன்னு கண்டுக்க அரசாங்கத்துக்குதான் இல்ல சார் ஒரு உமன் ஒரு ஒரு பெண் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க சக அதிகாரிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படி பண்ணாதான் சார் நாளைக்கு வந்து எந்த அதிகாரியும் இன்னும் அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு வந்து பயப்படுவோம் என்ன ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறீங்க நீங்க ஒர்க்கிங் விமனுக்கு என்ன ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறீங்க இதுல உங்களுக்கு எல்லாம் மகளிர் அணி தேவையா இதையே சாக்க வச்சு மகளிர் அணியும் கழிச்சிருங்க அதுதானே இளம் பெண்கள் அணின்னு கொண்டு வந்து பார்த்தா அதான் மகளிர் அணி கழிச்சிருங்க தூத்துக்குடியில சீட்டு கொடுக்காதீங்க முடிஞ்சிடும் அவ்வளவுதான் கட்சி விட்டே நீங்கிடுங்க அதை அடுத்ததுப்பா ஏன்பா நீ எடுத்தோடே அவங்க ஏதோ தட்டு தட்டு மாதிரி ஓரமா வண்டி போட்டு அமைச்சர்கள் <laughs> 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 பெரிய <laughs> கோவம் இந்த அம்மாவுக்கு வர சொல்கிறாங்க கோபிஸ்க்கு தெரிஞ்சு போச்சு வருஷமாக மாட்டினா இனிமேல் தப்பிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஜெயலலிதாவை தொட முடியாது இல்லையா இவருக்கு காலத்தொட்டு கும்பிடணும் அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அன்யூஷுவலாக ஒரு துண்டு எடுத்துன்னு போகிறார் ஓபிஎஸ் துண்டு எடுத்து போட்டு இந்த அம்மா இப்படி உட்காந்துருக்கு அந்த அம்மா முன்னாடி கீழே காலு கீழே ஒரு துண்டை இருந்தால் துண்டை இப்படி போட்டாரான் போட்டுட்டு அந்த துண்டை பிடிச்சிக்கினாரான் வந்துச்சு <laughs> 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 She'll be furious. பெண்கள் உரிமைக்காக பேசக்கூடிய கனிமொழி இது பற்றி வாய்த்திருக்கவில்லை அண்ணன் கவர்மெண்ட்ல எது பண்ணாலும் ஓகே உட்காந்துருக்காங்க பொது வெளியில கூட பேச வேணாம் எடுத்து என்னங்க அது 
பாருங்க <laughs> 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 சரி நீங்க அதை சொல்றீங்களே ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் சங்கம்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல கீழ்ச்சாங்க ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் ஒய்ஃப் சங்கம் ஒண்ணு இருக்கு தெரியுமா ஆமா அவங்களாவது ஏதா பண்ணலாம்ல நல்லா பண்ணுவாங்களே பாப்போம் இதுதான் நிலைமை பென்ஷன் எல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னா இது என்ன கவர்மெண்ட்ன்றத மக்களும் பெண் அதிகாரிகளும் பார்த்து புரிந்து கொள்வார்கள் அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல இதுல சொல்றது ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ